ახლა ჩვენ ზღვის დონიდან 256 მეტრზე ვართ. ეს ნადარბაზევის ტბა და ის გორის მუნიციპალიტეტში, კვერნაძის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე მდებარეობს. აქ უკვე 72 საათია, რაც კარ ფიშინგის ტურნირი შეუჩერებლად მიმდინარეობს. არ ფიშინგი მსოფლიოში გავრცელებული სპორტული თევზაობის სახეობა, რომელსაც მიმდევრები მთელი მსოფლიოდან ჰყავს. სამოყვარულო გართობამ უკვე 5 წელია რაც ოფიციალური სახე მიიღო და მას მერე ყოველ წელს ჩემპიონატიც იმართება. რეგისტრაცია გავიარეთ აქაურ სპორტის დეპარტამენტში, გვაღიარეთ როგორ სპორტის სახეობა. და ასევე მიმართეთ საერთაშორისო ფედერაციას სპორტული თევზჭერის, რომელსაც მხოლოდ მაგასა ამ ორგანიზაციას აქვს მსოფლიო მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების უფლება. ეს ქვია ფიფსედი. მოყვარული კარფიშერები წელს ნადარბაზევის ტბაზე შეიკრიბნენ. მონაწილეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოვიდნენ. შეჯიბში 10 გუნდი მონაწილეობდა. მე ხა მიყოფები ნადარბაზევის ტბაზე ველური ტბა არის, ძართული ტბა არის. აა იმიტომ რომ კლიმატური პირობები ცოტარცულია, იმიტომ რომ ძალიან ადგილი და სუქარია და ხელს გიშლის მუშაობაში. არ ფიშინგს იგივე კობრის პორტულ თევსჭერას თავისი წესები აქვს. დაიჭირე და გაუში, სწორედ ეს არის აღნიშნული სპორტის პირობა. იმისთვის კი რომ გუნდმა ტურნირის მოგება შეძლოს, დაჭერილი თევზის წონა, ჯამში სხვა გუნდის რაოდენობას უნდა აღემატებოდეს. ჩვენი მიზანი ესე რომ თქვა არის ხოლო თევზის რამდენიმე სახეობა. ეს არის თეთრი ამური და კობრი ან იგივე კარფი არის რაც უფრო დიდი თევზი იქნება უკეთესი არის ჩვენთვის გამომდინარე იქედ ან რომ ტურნირის წესების მიხედვით ჩათვლა დი წონა რომ ეს უნდა ჩაგეთავოს უნდა იყოს მინიმუმ პირველნახევარი რაც შეეხება ანკესებს ეს არის ანკესების სადგამი რომელზეც არის განთავსებული ორი ჯოხი ანკესებზე ნასროლი გვაქვს ჩვენს მე შერჩეულ ზონაში სადაც გვაქვს დაკვებული და პრინციპი არის შემდეგი თევზი როდესაც ატყუარას იღებს, თევზი ან მიდის წინ, ანკესების წინ, ან მოდის ანკესების ხარის. ეს არის ცნობი არის სიგნალიზატორი, რომელიც გვანიშნებს თევზის აქტიურობას, რომ ჩვენი ატყუარა უკვე ჩაყლაფული აქვს და იმ მაგალითად თუ წინ წავა თევზი, აი ეს ეთქმას გამოყოფს. უკანაც ანალოგიური. თევზის დაჭერამდე გუნდები თევზის გამოყვებას ცდილობენ. მათი საკვებიც წესების დაცვითაა შერჩეული და მხოლოდ მცენარეული ინგრედიენტებითაა დამზადებული. საკვები აუცილებლად უნდა იყოს მცენარეული, აგზალური არის ყველანაირი ცხოველური საკვები, ჭია და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე დასაკვები ჯოხი, რომელზეც განთავსებულია ეს რაკეტა, რაკეტაში ხდება საჭმლის მოთავსება, ჩვენს მიერ შერჩეულ წერტილზე ვისვრით და წყალში დაცემის მომენტში იხსნება და კვებავს კონკრეტულ წერტილს, სადაც შემდეგ უნდა ვითევზავთ. თევზის უსაფრთხოებაზე მსაჯი ზრუნავს. ის ყველა წესის დაცვით მიდის თითოეულ გუნდთან, წონის დაჭერილ თევზს და შემდეგ უვნებელს აბრუნებს ტბაში. როგორც საჯი ვაკვირდები თევზის გამოყვანის მომენტს თევზის გამოყვანის პერიოდს რომ უსაფრთხოდ იყოს თევზი აა შემდეგ უკვე არის მეში ჩასვლის პერიოდი რომ არ დაზიანდეს შემდეგ არის უკვე თევზის აწონვა სპეციალური მეში წონას ვაკლებთ რა თქმა უნდა რომ მივიღოთ სუფთა წონა რეალიზებული თევზის და შემდეგ გუნდის წევრები მიდიან ტბასთან და გაუშვებენ თევს. საქართველოს ჩემპიონები მონაწილეობას მსოფლიო ასპარეზზე იღებენ. წლევანდელი მასპინძელი ქვეყანა უკრაინა იყო, თუმცა პანდემიის გამო მომავალი წლისთვის გადაიდო. წლევანდელი გამარჯვებულები კი სადგაემგზავრებიან ჯერ უცნობია. ყველაზე დიდი სირთულე კი დაფინანსებაა, რომელიც მონაწილე გუნდებს არ აქვთ. შიდა ჩემპიონატებს საკუთარი ხარჯებით უმკლავდებიან. უკვე ორჯერ მოვასწარეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე წასვლა. ჩემი გუნდი გახდა აა მესა გავიდა მესამე ადგილზე ეს ანკაი რეზულტატია როცა გვერდზე ძალიან გუნდები გიდგას დიდი და ფინანსება აქვთ აა ერთი სამფლეო ჩემპიონატი ჩავაგდეთ ეს იყო აფრიკაში ეს იმიტომ ფინანსების გამო ორჯერ ძვირიშდებოდა საქართველოს კარფიშინგის ჩემპიონატის წელს გამართული რიგით მეორე ტურნირი ოთხი დღე ღამის განმავლობაში შეუჩერებლად მიმდინარეობს თევზის დაჭერას კი მონაწილეები როგორც დღისით ასევე ღამეც ცდილობენ ჩვენ ახლა ისევ ნადარბაზევის ტბაზე ვართ და როგორც უკვე გითხარით აქ ტურნირი მთელი დღე-ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს კვალ და იჭირეს მეთევზეებმა თევზი და სულ ცოტა ხანში მოვა მსაჯი აწონის და რა თქმა უნდა შემდეგ ისევ უნებელი დაუბრუნდება თევზი ტბას
საკმაოდ აქტიური და შრომატევადი. თევზაობის ღამის შემდეგ კვლავ გათენდა, ჩვენ რა თქმა უნდა ისე ვაქვართ და ბოლო საათი იწურება ოთხდღიანი კარფ ფიშინგის ტურნირის შემდეგ. სულ მალე კი ცნობილი გახდება თუ ვინ იქნება კარფ ფიშინგის მეორე ტურნირის გამარჯვებული. ტურნირის გამარჯვებული ქუთაისის გუნდი გახდა. მათ 52 საათიანი თევზაობის შემდეგ 100 კგ თევზი დაიჭირეს და ორი ტურის ჯამში პირველი ადგილიც დაიკავეს. ნადარბაზევის ტბაში მობინადრე კობრის ჯიშის თევზმა კი ჯამში 80 კგ-მდე შეადგინა. კარფიშინგში ჩართული ვარ, უკვე მეორე წელია პირველი სამოყვარულო ტურნირზე გამოვედით. შემდეგ ორი სარეიტინგო ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც ორივეზე პირველი ადგილი ავიღეთ. 2020 წლის კარ ფიშინგის საქართველოს ჩემპიონატის დასრულებამდე კიდევ სამი ტურნირი დარჩა. შეჯიბრები აგვისტოში, სექტემბერსა და ოქტომბერში გაიმართება. თუმცა შეძლებენ თუ არა გამარჯვებული გუნდები ფინანსების უქონლობის გამო მსოფლიო ჩემპიონატზე წასვლას, ეს ჯერ კიდევ უცნობია.